Hello friends. Today we will be discussing one more problem of equilibrium of first unit of engineering mechanics. Till now, three videos are there: part one, part two, part three of unit one for theory. जो एम सी क्यू के हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे फिर पार्लेलोग्राम लॉ ऑफ पार्लेलोग्राम का डेरिवेशन उस पर बेस्ड प्रॉब्लम का एक वीडियो है फर्स्ट यूनिट पे एक कंकरेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट है एक नॉन कंकरेंट का रिजल्टेंट है एक कंकरेंट का इक्विलीब्रियम है नॉन कंकरेंट इक्विलीब्रियम है और एक लास्ट प्रॉब्लम समथिंग दिस प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स पी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन ऑफ सिलेंडर ऑफ वेट फिफ्टीन हंड्रेड न्यूटन एंड डायमीटर वन पॉइंट सिक्स मीटर ओवर ब्लॉक ऑफ हाइट जीरो पॉइंट फोर मीटर एज्यूम दैट द केबल इज रैप्ड अराउंड द सिलेंडर ये केबल है जो सिलेंडर के थ्रू आउट रैप किया है उसके ऊपर उसको मोहन किया है अब अपने को वो वैल्यू ऑफ पी चाहिए जो इस सिलेंडर को इस ब्लॉक के ऊपर रोल करे इस ब्लॉक के ऊपर मोशन कराए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अपने को इस सिलेंडर को ऐसा पकड़ के नहीं रखना है इस ब्लॉक के अगेंस्ट इसके ऊपर ले जाना है जिस किसी प्रॉब्लम में ऐसा आएगा कि सिलेंडर को स्पीयर को रोलर को किसी ब्लॉक के ऊपर किसी स्टेप के ऊपर रोल करना हो तो उस प्रॉब्लम में पहली स्टेप ये आएगी कि वी विल बी सेइंग व्हेन द सिलेंडर रोल्स ओवर द ब्लॉक जब ये सिलेंडर इस ब्लॉक पे रोल करता तो नीचे से कोई कांटेक्ट नहीं बचता इसलिए नीचे से कोई रिएक्शन नहीं आएगी व्हाट वी विल हैव इज विल टेक एम ऑफ दिस सिलेंडर लेकिन एम ऑफ सिलेंडर लेते समय सबसे पहले अपन ये प्रेजेंट करेंगे वहां पे ये लिखेंगे कि व्हेन द सिलेंडर रोल्स ओवर द ब्लॉक इट विल नॉट हैव एनी कांटेक्ट विद द बेस एंड हेंस देयर विल बी नो रिएक्शन फ्रॉम द बेस अर्थात जब ये सिलेंडर इस ब्लॉक के ऊपर रोल करेगा तो नीचे से कांटेक्ट नहीं रहेगा और अगर नीचे से कांटेक्ट नहीं रहा तो नीचे से कोई रिएक्शन नहीं आने वाली अब जब आप एम पी ऑफ सिलेंडर लेते हैं ना तो वेट ऑफ द सिलेंडर को लगा देंगे वर्टिकली डाउनवर्ड वेट विल ऑलवेज एक्ट थ्रू द सीजी ऑफ दैट सिलेंडर एक फोर्स पी यहां पे अप्लाई हो रहा है ये पी सेंटर से पास नहीं हो सकता क्योंकि ये केबल जो है इस सिलेंडर को टेंजेंशियल है अब नॉर्मली यहां पर कॉन्टेक्ट है तो यहां से रिएक्शन जनरेट होगी अब जो रिएक्शन यहां से जनरेट होगी वी नॉर्मली शो दीज रिएक्शन एट द सेंटर लाइक दिस जो सेंटर कॉर्नर ऑफ द ब्लॉक से सेंटर पे आएगी उसको नॉर्मली अपन ऐसा बता दें पर फोर्स पी सेंटर से पास नहीं होने वाला इस प्रॉब्लम में फोर्स पी इज टेंजेंशियल और किसी भी फोर्स को अपन लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग आगे पीछे कर सकते इफेक्ट नहीं बदलता ये था प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशिलिटी उस हिसाब से 1500 को चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाइन ऑफ एक्शन तो एक है पर ये रिएक्शन का इफेक्ट इस पॉइंट पे आएगा क्योंकि फोर्स यहां पर लग रहा है और इसलिए ये रिएक्शन यहां ना बताते हुए एफबीडी सेंटर ऑफ द सिलेंडर ना लेते हुए विल बी टेकिंग एफबीडी एट द पॉइंट एट विच फोर्स पी इज एक्टिंग ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस प्रॉब्लम में अपन एफबीडी उस टॉप मोस्ट पॉइंट पे ले रहे हैं जहां पर फोर्स पी एक्ट हो रहा है जहां पर फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वहीं पे रिएक्शन जनरेट करा रहे अब अगर लामिस थ्योरम लगाना है तो रूल ये बोलता कि थ्री फोर्सेस शुड बी देयर यहां पर तीन फोर्सेस है एक 1500 एक पी और एक रिएक्शन आ फोर्सेस शुड बी ऑफ सेम नेचर डायरेक्टेड टुवर्ड्स या आवे होने चाहिए इसलिए पी को पीछे ले लेते हैं P को पीछे ले लिया ये फोर्स P एक्ट हो रहा P को पीछे ले लिया ये P के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है और P हॉरिजॉन्टल नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द एंगल व्हिच R मेक्स 
ये थीटा अपने को चाहिए अगर ये थीटा यहाँ जो बन रहा वो पता चल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ये थीटा यदि चाहिए तो विल हैव टू कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल दिस ओ इज द सेंटर ए इज द एज ऑफ द ब्लॉक बी वो पॉइंट है जहां पे अप्लाई हो रहा और लेट अस से दिस इज एनी अदर पॉइंट रेडी वी आर इंटरेस्टेड इन दिस कंप्लीट एंगल क्योंकि ये थीटा इसका अल्टरनेट है यहां जो एंगल थीटा लग रहा है ये इसका अल्टरनेट है अपने को ये पूरा एंगल चाहिए ये पूरा एंगल तब पता चलेगा जब अपने को ये अपोजिट साइड पता हो और ये एडजस्टेंट पता हो ये नहीं निकाल सकते क्या तो ये भी डायमीटर ऑफ सिलेंडर नहीं है ये भी कोई तो भी एक कॉर्ड है पर डायमीटर नहीं है डायमीटर नहीं है तो नॉर्मली ये भी नहीं निकाल पाएंगे ये भी नहीं निकाल सकते इसलिए विल ट्राई टू टेक बी डी अब यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस इफ वी आई जस्ट विल मार्क इट विद ब्लू डॉटेड लाइन कि भाई टॉप से लेकर यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है ये डायमीटर है एवरीवन विल एग्री इस डायमीटर में से अगर ब्लॉक की हाइट माइनस की जाए तो वी विल गेट डिस्टेंस बी डी सी व्हाट वी आर डूइंग इज एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी ये है सेंटर ऑफ द सिलेंडर ये है डी तो बी डी जो है ये बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो डायमीटर में से 0.4 हटा दो यू विल गेट डिस्टेंस बी डी बी डी कितना है तो बी डी इज डायमीटर माइनस पॉइंट फोर वन पॉइंट टू मीटर डायमीटर है 1.6 अब एक साइड पता चल गई बी डी और एक साइड अपने को जो चाहिए वो है ए डी लेटेस्ट ज्वाइन दिस ओ एंड एवरीबडी विल आई दैट ओ ए इज रेडियस कोई भी पॉइंट अगर सेंटर को ज्वाइन करते हो तो वो रेडियस हो जाता तो ये रेडियस हो गया अब उस हिसाब से देखा जाए तो यहां से यहां तक का वर्टिकल डिस्टेंस भी रेडियस होगा इस रेडियस में से यदि पॉइंट फोर माइनस करते हो तो यू विल गेट डिस्टेंस ओ डी ओडी कितना होगा तो रेडियस माइनस हाइट ऑफ द ब्लॉक रेडियस कितना है तो रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर होता 1.6 का आधा 0.8 हो जाता 0.8 माइनस 0.4 0.4 मीटर ये ओडी होगा अब जो ट्रायंगल बन रहा है छोटा वाला ओ एडी इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस है आर तो आर का स्क्वायर होगा OD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर यहां से अपन AD की वैल्यू निकाल सकते इन मीटर अपने को OD की वैल्यू पता है रेडियस पता है रेडियस कितना है तो 0.8 तो 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर जो कुछ आएगा उस पार्ट का रूट लेंगे आंसर का सो एस टू गेट 0.69 ये 0.69 किसकी वैल्यू हो गई तो 0.69 इज वैल्यू ऑफ ए तो ए की वैल्यू हो गई 0.69 अपने को इंटरेस्ट ए में नहीं था अपने को इंटरेस्ट था ये पूरे एंगल थीटा में और ये पूरा एंगल थीटा तब बनेगा जब बी पता हो और ए पता हो सो दैट नाउ इन ट्राइंगल ओ इन ट्राइंगल बी ए If we take tan theta, तो tan theta होगा opposite, opposite है BD, upon adjacent, adjacent is AD, BD की value है 1.2, AD की value आई थी 0.69, solve this for value of theta, सीधा सीधा क्या कर लेंगे तो shift tan की तो tan inverse हो गया, fraction trace किया, ऊपर 1.2, नीचे 0.69, bracket complete कर दिया विल गेट एंगल एस 60.1 डिग्रीज तो ये जो थीटा आया थीटा इस 60.1 डिग्री यहाँ तक का ही प्रॉब्लम कोर है ये है एक बार ये एंगल थीटा पता चल जाए तो अपने पास 1500 आर के बीच का टोटल एंगल कितना होगा तो 90 प्लस थीटा 90 प्लस 60.1 सो इट विल बिकम 150.1 P और R के बीच का एंगल कितना बनेगा तो इट विल बी 180 माइनस थीटा 180 माइनस 60.1 इट विल बी 119.9 डिग्रीज है ना 180 माइनस 60.1 
तो वन वन नाइन पॉइंट नाइन डिग्री हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर तो पी ये जो था इसको पीछे ले लिया पंद्रह सो वेट है आर है तीन फोर्सेस एक जगह एक्ट होते हो तो आप लामी स्थेरम लगा सकते बाय लामी स्थेरम पंद्रह सो के लिए अपोजिट क्या जा रहा तो पंद्रह सो के लिए अपोजिट है आपका साइन ऑफ वन वन नाइन पॉइंट नाइन डिग्री पी के लिए अपोजिट क्या है तो पी के लिए अपोजिट है आपका वन फिफ्टी पॉइंट वन और आर के लिए अपोजिट क्या है तो आर के लिए अपोजिट है साइन ऑफ नाइनटी सी वी हेड कैलकुलेटेड दिस एंगल ये जो एंगल बना थीटा थीटा कितना बना तो इट वॉज सिक्सटी पॉइंट वन डिग्रीज वी गॉट वैल्यू ऑफ थीटा यहाँ थीटा जो बना था ना ये थीटा आया था सिक्सटी पॉइंट वन डिग्रीज यही थीटा यहाँ पे लिखा थीटा वॉज सिक्सटी पॉइंट वन प्लस नाइनटी वन फिफ्टी पॉइंट वन विल सॉल्व दिस फॉर वैल्यूज ऑफ पी एज वेल एज आर अगर इसको पी और आर की वैल्यूज के लिए सॉल्व करते हो तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ पी आई ड्रॉप दिस पार्ट इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम का जो पार्ट है उसको हटा देता हूँ सो दैट आई कैन राइट दो वैल्यूज एक वैल्यू होगी पी की एक वैल्यू रिएक्शन आर की ये दो वैल्यूज आपको निकाल लिए पहला रेशो है आपका 1500 सो अपॉन फ्रैक्शन पंद्रह सो ऊपर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पंद्रह सो ऊपर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 119.9 ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 150.1 आंसर देख लो 862.53 ये आई की वैल्यू आती तो पी की 862.53 R की वैल्यू चाहिए तो फिर वही रेशो आएगा ऊपर 1500 नीचे साइन ऑफ 119.9 ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 90 वैल्यू आती है 1730.3 1730.3 इस प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लो प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि पी को सेंटर पे नहीं लगा सकते नॉर्मली अपन सारी रिएक्शन सेंटर पे लगा दे पर पी का पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ये टॉप मोस्ट पॉइंट था इसलिए इस बार रिएक्शन टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगी फिर तीन कोर्सेस थे लाभी स्थिर लगाने के लिए कोर्सेस शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स और अवे तो पी को पीछे ले लिया बाई ट्रांसमिसिबिलिटी फिर एक पी बचता पंद्रह सौ बचता आर बचता ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया सो एज टू गेट दिस एंगल थीटा ये थीटा निकालना मेन पार्ट था थीटा निकालने के लिए पहले बीड़ी निकाला पूरा डायमीटर में से हाइट ऑफ द ब्लॉक माइनस किया तो बीड़ी बना फिर रेडियस में से हाइट ऑफ द ब्लॉक माइनस किया तो ओडी बना ओ ए रेडियस था ओ ए और ओडी को यूज करके एडी कैलकुलेट किया एक बार एडी पता चल गया तो पूरे वाले ट्राइंगल में बी ए डी ट्राइंगल में ट्राइंगल बी ए डी में थीटा निकालने के लिए अपोजिट साइड थी बी डी एडजेसेंट था ए डी वी कैलकुलेटेड थीटा एस सिक्सटी पॉइंट वन वो यूज किया वो यूज करने के बाद पंद्रह सो आर के बीच का एंगल बना नब्बे प्लस थीटा यानी वन फिफ्टी पॉइंट वन पी और आर के बीच का एंगल बना एक सौ अस्सी माइनस थीटा यानी वन वन नाइन पॉइंट नाइन और तीसरा नाइन डी देन यू विल यूज लाइव इस तरह टू कैलकुलेट दिस होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा कंसेप्चुअल है जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है वही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ नॉर्मली समीशन एफ एक्स समीशन एफ वाई मोमेंट या लामी स्थेरम कनकरेंट के इक्विलिब्रियम के नॉन कनकरेंट के इक्विलिब्रियम के सिंपल एक एक प्रॉब्लम मैंने बताया हुआ वीडियोज में एक और उस सीरीज में वीडियो था जिसमें अपन ने फिर एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने की कोशिश होप देर आर नो डिफिकल्टीज इन दिस Still, if there are any difficulties, you can call me on my number eight two zero eight three four six eight four eight for any difficulties. Don't forget to share and subscribe my YouTube channel. इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा वो थेरी आएगी ऑफ ट्रस्ट जस्ट लाइक फर्स्ट यूनिट के तीन पार्ट बनाए उसी तरह 